Fala galera, eu sou o Coja e estou trazendo as notícias do dia. Descontos na PSN, na loja da Xbox, da Microsoft Store, os games que tentaram ser sexys e falharam. Sega vs Genesis, uma luta de gráficos. World of Warcraft já pode ter o primeiro level 60 enquanto você vê essa notícia no clássico. O guia de como fazer o Atunement para chegar no Covil da Onyxia e descontos em várias revistinhas, em especial do Batman, aqui no Coja Gamer. Fala seus lindos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que encontre todos muito bem. Vamos começar esse resumo de notícias aqui, ou as notícias do dia, como você preferir chamar. Lembrando que o link para todas essas notícias está na descrição desse vídeo. Eu somente passo por cima mesmo, comento uma ou outra mais interessante. A IGN Brasil fez uma matéria mostrando alguns dos principais jogos que estão com desconto tanto na Microsoft Store, né, do Xbox, quanto da PSN. Dentre eles, nós temos Assassin's Creed Odyssey, Fallout, Rainbow Six Siege, Seven Enhancement, Remy Lore, Observation, The End is Now, Tamarin, Samuel e F. O Assassin's Creed está por R$ 80,00, Fallout R$ 115,00, o Remy Lord 113, The Ends 21, Tamarin 83. E dentro da Microsoft Store nós temos também o Rainbow Six Siege, Far Cry 5, Assassin's Creed Unity, Just Dance 2019, Assassin's Creed Elzio, The Crew 2, The Division 2, Watch Dogs 2, Shield of Light e Far Cry 3. 3. Os jogos nos valores estão Rainbow Six 45, Far Cry 50. Just Dance, R$ 90,00, The Crew, R$ The Division 2, R$ 100,00, Watch Dogs 2, R$ 50,00, Shield of Light, R$ 11,00. Quer saber mais informações? É só clicar aí na matéria ou entrar no seu console para poder comprar os jogos. A Start do Wall fez uma matéria super engraçada sobre os games que tentaram ser sexy e falharam miseravelmente. Tem vários jogos aqui, se eu não me engano são 10 ou 12 jogos, e vai desde Mario Bros. até jogos de Atari. São, na verdade, 8 jogos, dentre eles você tem Super Mario Bros., você tem The Witcher, você tem Landstalk, lembra de Landstalk, um RPG do Genesis? Você tem Fahrenheit, Seaman e várias coisas, e eles dizem... É, por que motivos? Segundo eles, a Princesa Peach tem um vibrador. Em Super Mario RPG Legends of the Seven Stars, você, quando está explorando o quarto da Peach, você acha alguma coisa que se parece um vibrador. É, Landstalk convida você para tomar banho com a vilã. Tem em determinado momento que o herói chega num lugar e a vilã ela está tomando banho de banheiro e convida ele. Então é tão interessante, é engraçado você ler. The Witcher tem aquela cena do cavalo, né? Não, cavalo não, um unicórnio, onde a Yennefer tá com o Geraldão e eles transam em cima do cavalo. Tem um monte de coisa legal, tem até um jogo de Atari antigo que eu nem vou falar aí. A IGN americana fez uma matéria bem interessante mostrando o poder gráfico do console do Super NES e do Sega Genesis. Eles pegaram aqui 18 imagens para mostrar isso. Então, sempre numa imagem está o gráfico do Super NES e na outra imagem está o gráfico do Super, é, do Sega Genesis. Então, nós temos jogos como Aladdin, o Rei Leão, Scooby-Doo Mystery, Earth Dawn Jim, Zombies at Neighbor, Animaniacs, Street Fighter 2 Turbo, NHL 94, Mickey Mania, Mortal Kombat... E mais uma série de jogos. Você pe... É engraçado porque em alguns jogos o Super NES está muito melhor graficamente e em outros jogos o Sega Genesis está muito melhor graficamente. Parece-me que tem alguns jogos que eles não quiseram desenvolver ou investir na parte gráfica para melhorar os gráficos 
e deixar o jogo mais interessante para os jogadores. Mas dá uma olhada, é uma matéria bem interessante. O MMO Champion tá, está dando destaque ao Joker DTV. Ele é um garoto que está fazendo um streaming e talvez enquanto nós estamos conversando ele já seja o primeiro level 60 do servidor europeu Morgrain. Há também, o pessoal está divulgando um vídeo da Method pedindo desculpa ao Joker D por algum motivo aí que eu não entendi muito bem, mas uh, neste momento tem mais de 83 mil pessoas assistindo. Ele está jogando como Meiji da Aliança Gnomo nesse momento e eu acredito que deva chegar. Deixa eu ver quanto é que está a barra de energia para poder passar para vocês a informação correta, barra de energia não, a barra de up, ele tá com 25% do level 59 e ele tá fazendo uns ups bem radicais, nesse momento ele tá lá naquele mapa da Jaina, esqueci o nome dele, e ele tá puxando e mobando muito, mas muita coisa e depois usando Blizzard pra matar tudo. O Barra 2 fez um guia, o Atunement do Covil do Onyxia. Se você não sabe, no World of Warcraft clássico você tem vários Atunements para serem feitos, que são um conjunto de quests para liberar algo dentro do jogo. Então para você fazer a raid da Onyxia, para você chegar no Covil da Onyxia, você precisa fazer alguns Atunements para liberar essa raid. Essa matéria é do Kifur, Kifur anda fazendo várias matérias muito interessantes e muito boas, e é óbvio que essa matéria já está relacionada para o World of Warcraft clássico. Se você não sabe como fazer ou como seguir é, isso, dá uma conferida no Barra 2. E por último, não menos importante, o Crossover Nerd dessa vez não soltou uma matéria na página deles, né, no site deles, mas sim na fanpage deles do Facebook, falando que é uma ótima chance de você comprar quadrinhos do Batman com um desconto absurdo, tá muito barato. Então você tem Batman 10 noites de R$ 94,00 por R$ Gotham Alvos Fáceis de R$ por R$ Gotham DPGC no cumprimento do dever de R$ por R$ Gotham Coringa de R$ por R$ e mais... Tem muita revistinha, tem mais de 20 ou 30 revistinhas, acho que mais de 20 revistinhas aqui. E aí eu queria saber o que você achou, você curtiu, não curtiu, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar os sininhos para sempre receber os vídeos do canal. Não esquece que hoje tem o vlog às 18h30, hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante, me ajuda a dar engajamento no canal. Não esquece também que eu faço live stream, as lives acontecem de segunda a sábado a partir das 9 horas da noite na twitch.tv barra cojagamer. De sábado quando dá eu faço sorteio e quem ganha escolhe o prêmio, pode ser 30 reais de saldo Battle.net ou Steam, subscriber do canal ou 30 dias de Exit Lag. Exit Lag é o melhor ping buster do mercado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, você pode utilizar por 3 dias de graça para testar e graças a uma parceria que eu eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem um botão MEMBRO. Clicando no botão, você poderá patrocinar o canal. Eu ficarei muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar o um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos e para conhecê-los, basta você clicar no botão MEMBRO. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo.